ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு சி யூ ஆல் இன் திஸ் இங்கிலீஷ் கிராமர் கிளாஸ் வி ஆர் அட் தி ஃபேக் எண்ட் ஆஃப் அவர் இங்கிலீஷ் கிராமர் கிளாஸ் மேபி அண்ட் அதர் ஃபோர் டு ஃபைவ் கிளாஸ் வில் பி கெட்டிங் ஃபிளாக் கிளாஸஸ் வில் பி கெட்டிங் நிறைய பார்த்துக்கிட்டே வரும் இப்போ இன்றைய வகுப்பில் வந்து நிறைவு செய்கிறது அப்படி நிறைவு செய்யறதுன்னு சொன்னால் ஒரு கிராமரை நிறைவு செய்கிறது அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் இது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கலக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது பர்டிகுலராக வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் வந்ததுனாலே ஒரு சின்ன பயம் வந்துடும் அதை வந்து சாய்ஸில் கூட விட ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா அந்த மார்க் வேணானே விட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி கடினம்னு நினைக்கக்கூடியது கிடையாது அது அதை எப்படின்னா பகுதி பகுதியாக படிக்கணும் ஒவ்வொரு பகுதியும் படிச்சுட்டு அந்த பகுதியை வந்து லேசாக அசப்போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பகுதி வந்து மைண்டில் நல்லா போயிட்டு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகே அப்படியே ஒட்டிக்கும் அப்புறம் அடுத்த பகுதிக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் அது புரியும் ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது தூருக்கேருந்து பார்க்கும்போது புதாகரமாக இருக்கும் ஐயோ அது கஷ்டம் அப்படின்னு நினைப்போம் அது அவ்வளோலாம் கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் தான் எது போட்டால் எங்கே வரும் எப்படி வரும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா திஸ் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி சரி சப்ஜெக்ட் உள்ள போகலாமா இப்போது இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே நிறைய பார்த்துருக்கோம் சென்டென்சஸ் நாலு வகை நான்கு வகையான சென்டென்சஸ்னு பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் முதல்ல வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லியிருக்கேன் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா அசர்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செய்தி வாக்கியம் ஞாபகம் இருக்குங்களா இல்லைனா அசர்டிவ் இல்லைனா சிம்பிளாக பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டர் ஆர் ரெக்வஸ்ட் அதில் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் இப்போ ஒரு ஆர்டர் பண்ணுற சென்டென்ஸ் ஒரு ஆர்டர் பண்ணி ஒரு வேலையை வாங்கிறது ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வேலையை வாங்கிறது ஆர்டர் ஆர் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தேர்ட் வந்து இன்ட்ராகேட்டிவ் கேள்வி வாக்கியம் கேள்வி கேட்குறது இந்த கேள்வி கேட்குறது என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் எஸ் இல்லைன்னா நோ இல்லையா எஸ் இல்லைன்னா நோ இப்போ அந்த எஸ் நோ அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி வாக்கியங்கள் வருது அப்புறம் டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ்னு இருக்குது வென் வேர் ஹவு ஒய் அப்படின் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வரும்போது அந்த டபிள்யூஹெச் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியும் வரும் அது இன்ட்ராகேட்டிவில் வரும் லாஸ்ட்டாக வந்து எக்ஸ்க்ளமேட்ரி அப்படின்னு எக்ஸ்க்ளமேட்ரி சென்டென்ஸ் அப்படின்னு இப்போது இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் ஒரு வரும்பு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் எப்படி மாறுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வர போகிறோம் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஒன்று ஒன்றா உள்வாங்குங்க ஒரு ஐடியா போட்டிங்கன்னா கஷ்டம் ஒன்று ஒன்றா வில் ட்ரை டு பிரிங் இட் இன் அவர் மைண்ட் சரியா ஓகே இப்போது ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச்சை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றணும் இது வந்து பொதுவான கருத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ஒரு மாதிரி மாறும் இப்போ பொதுவான கருத்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச்சை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சாக மாற்றும் பொழுது என்ன மாற்றம் வரும் அப்படின்றத தெரியணும் மெயினாக வந்து அந்த டென்ஸில் மாற்றம் வரும் என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த டென்ஸ் வந்து சில சமயத்தில் அதே இடத்துலையும் வரலாம் அதே மாதிரியும் வரும் சில இடத்துல மாறியும் வரும் என்ன சார் குழப்புறீங்களே சார் அப்படின்னு குழப்பெல்லாம் வேண்டாம் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் சொன்னேன் புரிஞ்சது இல்லையா நான்கு வகையான சென்டென்சஸ்னு சொன்னேன் அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மாறி வரக்கூடியது எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் நீங்கள் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் go, see அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்டன்ஸில் என்னவாக வரும் went, saw அப்படின்னு வரும் 
கோன்றது வென்ட்டுன்னு மாறும் சி அப்படின்றது சா அப்படின்னு மாறும் இது முதல் நிலை ஓகேயா முதல் நம்பர் முதல் நம்பரில் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கோ சி அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் கோன்றது வென்ட்டாக மாறும் சின்றது சா அப்படின்னு மாறும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் இப் இதுவே சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸாக வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த அடைப்பு குறிக்குள்ளே கொடுத்துருக்கு இல்லையா அது அது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸாக வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க வென்ட் இல்லைனா சா அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிடும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னால் என்ன ஹேடு சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் ஒரு ஒத்துமை இருக்குது அதை மைண்டில் போட்டுக்கோங்க சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ்க்கும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கும் ஸோ சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸாக வந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டாக மாறிடும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வென்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்து என்ன சே ஹேடு சேர்ப்பீங்க வென்ட்டுக்கு என்ன பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் கான் அப்போது ஹேட் கான் முன்னாடி படிச்சுருக்கோம் இல்லையா படித்தது ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வந்தால் ஈஸி எப்போ படித்தது சார் அப்படின்னு சொல்லாமல் வேணால் திருப்பி பழையதை எடுத்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு திருப்பி இந்த கிளாஸில் உட்காருங்க நான் டென்ஸ் மாற்றம் வந்து கண்டிப்பாக தெரியணும் சரியா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னா இப்போ வென்ட்டுன்றது ஹேட் கான் வந்துடுது சா அப்படின்றது ஹேட் சீன் சி சா சீன் ஹேட் சீன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் வந்து இப்போ ஆம் கோயிங் அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது வாஸ் கோயிங் ஓகேயா ஆம் கோயிங் இது ப்ரெசென்ட் அது என்னென்ன ஆர் கோயிங் அப்படின்னு சொன்னால் வேர் கோயிங் அப்படின்னு வரும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த அடைப்பு குறிக்குள்ளே கொடுத்துருக்கக்கூடியது அது சேஞ்ச் ஆகும்போது எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஓகே பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக மாறும் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னாக்க ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வில் அப்படின்றது உட்டாக மாறும் வில் வந்து உட் அப்படின்னு மாறும் ஷால் அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது வந்து ஷுட் அப்படின்னு மாறும் கேன் அப்படின்னா அது குட் அப்படின்னு மாறும் மே வந்ததுன்னா மைட்டுன்னு மாறும் மஸ்ட் வந்ததுன்னா மஸ்ட்டு தான் இது வந்து ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் திருப்பி வாட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் கோ சீன் வந்ததுன்னா அது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸாக மாறும் வென்ட் சான்னு மாறும் இப்போ அதே வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸில் வென்ட் சா அப்படின்னு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் ஹேட் கான் ஹேட் சீன் அப்படின்னு வரும் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஆம் இஸ் ஆருன்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸில் வரும்போது வாஸ் வேர் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது இப்போ ஆம்னா ஆம் கோயிங்னா அங்கே வந்து வாஸ் கோயிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும் ஓகேயா ஆர் கோயிங் வேர் கோயிங் இஸ் கோயிங் வாஸ் கோயிங் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வந்து வில் வந்து உட்டாக மாறும் ஷால் வந்து ஷுட்டாக மாறும் கேன் வந்து குட்டாக மாறும் மே வந்து மைட்டாக மாறும் மஸ்ட்டு வந்து மஸ்ட்டுன்னு மாறும் ஓகே யூ ஹாவ் ஏ கிளாரிட்டி ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுதா இப்போது இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டடி பண்ணி பாருங்கள் ராமா செட் டு சீதா ராமா said to Sita. என்ன சொல்கிறாங்க ஐ ஆம் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு மை அங்கிள் இது வந்து அடைப்பு குறிக்குள்ள இருக்கு ஐ ஆம் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு மை அங்கிள்ன்றது அவங்க டைரக்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கு முதல்ல இருக்கிறது வந்து ராமா செட் ராமன் வந்து சீதையிடம் சொன்னான் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா ஐ ஆம் ரைட்டிங் எ லெட்டர் டு மை அங்கிள் நான் என்னுடைய மாமாவிற்கு கடிதம் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் எழுதி கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லையா இப்போது இதை சேஞ்ச் பண்ணணுன்னா எப்படி வரும்னா முதல்ல வந்து அந்த வரக்கூடியது ரா ராமா செட் டு ராமா செட் டு சீதான் வந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ராம் டோல்டு சீதான்னு சொல்லலாம் டோல்டு டூன்னு வரக்கூடாது செட்டுன்னு சொன்னாலும் தப்பு இல்லை ராமா செட் டு சீதான்னு சொல்லலாம் இல்லை ராமா டோல்டு சீதா தட் இந்த தட்டுன்றத சேர்க்கணும் எங்கள் இந்த இடத்துல தட் அப்படின்றத சேர்க்கணும் இதை பற்றியும் நான் விரிவாக சொல்ல போகிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்னால இங்கே தட் சேருங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ராமா டோல்டு சீதா தட் ஹி வாஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு ஹிஸ் அங்கிள் நல்லா கவனிங்க 
ஐன்றது அங்கே என்னவாக மாறுறதுன்னு பாருங்கள் ஹீன்னு மாறுறது ஆம் அப்படின்றது வாஸ்னு மாறுறது ரைட்டிங் வந்து அப்படியே தான் ஐ ஆம் ரைட்டிங் கண்டினியூஸில் இருக்கிறதுனால வாஸ் ரைட்டிங் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக போயிடுது ஏ லெட்டர் அப்புறம் வந்து மை அங்கிள் அப்படின்றது அவர் அவர் சொல்கிறத நம்ம சொல்லும்போது டு ஹிஸ் அங்கிள் அவரோட அங்கிளுக்கு லெட்டர் எழுதிட்டுருக்கார் அப்படின்றத மாதிரி சொல்ல முடியும் இது இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வி விளக்கமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ராமா செட் டு சீதா ஐ ஆம் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு மை அங்கிள் ராமா டோல்டு சீதா தட் ஹீ வாஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு ஹிஸ் அங்கிள் ஓகே இப்போ பாருங்கள் In the first sentence, the actual words of the speaker are given within inverted commas. Speaker enna pesraaro, adu vandu adaipu kurikulla kurutrukom. Mudal sentence la, I am writing a letter to my uncle nu solraliya, adu vandu speaker. Okay, I am writing a letter to my uncle nu the speaker. So in the first sentence, the actual words of the speaker are given within commas and this is called direct speech and the inverted comma kulla irukku illaya adha vandu direct speech appdin solluvom apram idhukku innor peru irukku adha apram endradha na thirupi solrena thirupi varumbodhu solra in the second sentence we have only the substance of what the speaker has said and this is called indirect speech or reported speech in the second sentence abdin varumbodu rama told sita in the first sentence la vandu the actual words of the speaker are given with inverted commas and this is called direct speech in the second sentence la na we have only the substance of what the speaker that is he was writing a letter to his uncle adha saramsam nu solluva adha saramsam mattum da adha irukku so adha vandu reported speech abdin solluva ipo ungalku vandu எது ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச்சு எது ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச் அப்படின்றது தெரியணும் அடுத்தது வரப்போகிறது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவே சொல்கிறேன் இந்த சென்டென்ஸ் ராம் இஸ் த ஸ்பீக்கர் இந்த சென்டென்ஸில் யார் பேசுகிறாங்க ராம் செட் டு சீதா ராம் தான் பேசுகிறார் அவர் என்ன பேசுகிறாருனா ஐ எம் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு மை அங்கிள்னு சொல்கிறார் இப்போ ஐன்றது ராம் அப்படின்றது தெரியும் இல்லையா ஓகே இந்த சென்டென்ஸ் ராம் இஸ் த ஸ்பீக்கர் ராம் தான் ஸ்பீக்கர் Sita is the listener. Sita is the listener. Sita is the listener. Then, that is the hearer. Said is the reporting verb. Said is the reporting verb. I am writing is the reported verb. I am writing is the reporting verb. Reported verb. In the sentence, Ram is the speaker. Sita is the listener. That is hearer. said is the reporting verb ram said to sita abadina ad reporting verb i am writing on the reported verb ad change panni varumbodhu indha mari varum abadina solla mudiyum there are certain rules for changing direct speech into indirect speech nama nariya rule irukku ipo vandha modhal sentence onnu paathom illaya modhal sentence paathom அது வந்து இனிமேல் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஒரே ஒரு ரூல் நம்பர் ஒன் வந்து இன்றைக்கி பார்ப்போம் ஏன்னா நிறைய சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அது குழப்பம் வந்துடும் இல்லையா ரூல் நம்பர் ஒன் இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இப்போ ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப்னா என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கும் ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப்னா என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுருக்கும் இல்லையா இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இஸ் இன் த ப்ரெசென்ட் ஆர் ஃபியூச்சர் the tense of the reported verb is not changed at all reporting verb abindrathu he says he says present tense la irukku so in the reporting verb vand present tense la irundhalo future tense la irundhalo in the reported verb adaipu kurikkulla varudhu illaya adile endha vidamana maatramum irukadu appiye varum first step rule number 1 okay டென்ஸ் மாடுன்னு சொன்னதை நான் சொன்ன காமனாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக சொல்ல போகிறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஆர் ரூல் நம்பர் ஒன் என்னன்னு சொன்னால் இஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் 
is in the present or future tense the tense of the reported verb is not at all changed adu change aagadu example he says i do not go there i don't go there abdin he says avan solran i don't go there na anga poradilla abdin solran adu enna solala he says that abindrada seithukom ena idu vandu oru oru statement solra mari oru message solra mari irukku illaya i don't go there abdin solra he says that he does not he in varumbodhu does not i varumbodhu don't இப்போ அவன் ஐன்றதை ஹீயாக மாற்றிடுறோம் ஹீ டஸ் நாட் கோ தேர் ஹீ சேஸ் ஐ டோன்ட் கோ தேர் அப்படின்னு இருக்குது அது என்ன சொல்கிறோம் ஹீ சேஸ்ன்னு வருதுனால அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதனால் அந்த அடைப்பு குறுக்கில் இருக்கிறது டென்ஸ் மாறாது இதை நான் ப்ரெசன்ட் டென்ஸாக இருந்தால் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு ரிப்போர்ட்டட் வேர்பு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அந்த வர்பு வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது ஹீ வில் சே அவன் சொல்வான் ஐ ரோட் எ லெட்டர் நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் என்று அவன் சொல்வான் இப்போது ஹீ சேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது தட் இஸ் ஹீ வில் சேன்ருக்கு வில் சேனா ந ஃபியூச்சர் இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் வந்தாலும் இந்த ரிப்போர்ட்டட் வேர்பில் அடைப்பு குறிக்குள்ள என்ன வர்பு இருக்கோ அது அப்படியே தான் வரும் என்ன ஹீ வில் சே தட் ஹீ ரோட் எ லெட்டர் ஹீ வில் சே தட் ஹீ ரோட் எ லெட்டர் சரியா இப்போ இன்றைக்கி வந்து டேரக்ட் ஸ்பீச் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் வந்து இன்டெரக்டாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு நான்கு வகையான டென்ஸஸ் என்னென்னு சொல்லி சென்டென்ஸஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அப்புறம் வந்து நிகழ்வு காலத்தில் வந்து இப்போது முதல்ல நான் சொல்லும்போது என்னென்னு சொன்னாக்கா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து பாஸ்டன்ஸில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு பாஸ்டன்ஸில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த ரிப்போர்ட்டட் வேர்பில் வந்து டென்ஸ் மாறும் அப்படின்றது தான் முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி சொல்லி விட்டுட்டேன் அது டீட்டெயிலாக நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது வந்து நம்ம முதல்ல நினைவு வச்சு நினைவு வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னால் ரூல் நம்பர் ஒன்னுன்னு சொன்னால் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸோ ஃபியூச்சர் டென்ஸோ இருந்ததுன்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளே வரக்கூடிய ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் அப்படின்றதில் டென்ஸ் மாற்றம் இருக்காது முதல் பாயிண்ட் நல்லா மைண்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க திருப்பி 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 அசை போடுங்க ஓகேயா என்ன சார் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் வந்து ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் ரிப்போர்ட்டட் வேர்ப் அப்படின்னு அடைப்பு குறிக்குள்ள ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க மறக்கக்கூடாது திருப்பி திருப்பி இந்த நான் சொன்னக்கூடியதை பாருங்கள் ஓகே மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் அவங்க எல்லோரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது வெங்கட் அனைத்து அம்சங்களுடன் ஆர்கே டாக்கேஸ்